पाए पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन क्योंकि तबीयत जो है वो ठीक नहीं था तो आज फिर से हम लोगों ने काश क्लास जो है वो शुरू किया है ठीक है uh so far i know that uh, in the last class for class 12 okay that we had done uh, various questions from the maxima minima chapter okay the maxima minima chapter it was started and the various questions were done also okay so in this lecture the same thing will be happened then the same uh, level questions and some different level questions will be solved which uh, are very very important for the board exams as well okay so uh after a long gap okay so i think uh, you need to be very much conscious about uh, uh, the solvings and the practicing of uh, this type of questions okay so whatever it is whatever the situations will be uh, i think will be confronted uh, in front of you but uh, always remember this thing okay whether the health of the teacher okay is good or bad hmm? whatever it is but you need to continue your studies okay you need to continue your studies you don't stop you please don't stop your studies and your hard work as well okay so in this lecture we are going to solve different questions from the maxima minima chapter okay so <clears throat> lego first question lego find the positive number so sum is uh, 14 find the positive number so sum is 14 find the positive numbers positive numbers for sum for sum is 14 okay and sum of the squares is minimum and sum of the squares sum of the squares is minimum that means two positive numbers are there we don't know their values okay we don't know uh, what type of positive numbers they are but we need to consider because it is not given no this positive numbers are not given in the question so for that we need to consider and we need to assume two positive numbers x and y okay and this thing actually is already known from our junior classes why not but this uh, something will not be given in your question that should be assumed okay and then you can assume also okay na? so let let two positive numbers two positive numbers x and y okay given Just you can see, sum is fourteen. Given x plus y equals to fourteen, it is your equation number one. And sum of the squares, this term, this term should be minimum here. Okay, so I think sum of the squares that means x square plus y square, just like that. Okay, so this thing can be given as name. Can be uh, given the name as like uh, S sum. So this S should be found as minimum. This S should be found as minimum because this expression should be found as minimum. Sum of the squares is minimum. That means all the questions, all the solutions, all the solution that depends each and every line depends on this S. S equals to x square plus y square. Okay. So that means S equals to X square plus in place of y, can I use 14 minus x? Because uh, all the expressions should be converted uh, to one expression as well. Okay, you should not consider <coughs> both the variables at a time. Okay, because you need to find the differentiation. That means this s differentiation should be found. So whenever just you are differentiating, okay, then you need to consider one variable at a time. one variable but here you can see x and y two variables are used okay so fortunately we have a relation between x and y a relation question may given hai jahan se hum log x ka value bhi nikal sakte hain y ka value bhi nikal sakte hain we can find 
तो यहां पर ऐसे कोस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख लिया फिर देख रहा हूं कि एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंसिएशन कर सकते हैं वाई के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंसिएशन कर सकते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में करें यहां पर तो मैंने सोचा कि एक्स देखने में सुंदर होता है ना तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो नो प्रॉब्लम तो एक्स के रेस्पेक्ट में करने के लिए द होल एक्सप्रेशन शुड है एक्स एक्सप्रेशन एज वेल एंड दैट्स वाई जस्ट आई यूज फोर्टीन माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ वाई ओके सो एस इक्वल्स टू x square plus 14 square minus 2 into 14 into x plus x square. S equals to twice x square minus 28 x plus 14 square 196 196. It is here S. Now it's time to find the first order differentiation. ds by dx. That means two into x square differentiation is what? Twice x. Okay. Minus twenty eight x differentiation is one. This is the constant part. Constant differentiation is zero. That means four x minus twenty eight. Okay. Now our next step is: if you want to find the maximum and the minimum conditions, then some points should be found here, where you can check whether it is minimum or maximum. Okay. So how can you get uh, the points here? So if you want to find the points, then one equation should have been should have been constructed first. Okay. So here, let d s by dx equals to zero. ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो ds by dx equals to zero. That means four x minus twenty eight equals to zero. तो x equals to seven. x equals to seven. Okay. Now ds by dx ये first order differentiation है. अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे डी एस बाई डी एक्स क्या निकला था फोर एक्स माइनस ट्वेंटी एट है तो डी टू एस बाई डी एक्स टू देखते सेकेंड ऑर्डर फिर से अगेन डिफरेंशियरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा फोर होगा शायद है अच्छा तो देखते हैं डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन का आंसर अगर ग्रेटर देन जीरो आया देन वट विल बी द कंडीशन है इफ द डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन विल बी ग्रेटर देन जीरो Then it will be minimum. Okay, so which part is minimum? S, because the double order differentiation, uh, I think, is chosen for S function. S, S के लिए तो choose देखो choose किया गया तो S के लिए तो choose किया गया तो that means S ही यहाँ पर जो भी होगा minimum होगा या फिर maximum होगा वो S के ऊपर ही होगा तो <coughs> so sum is minimum एट किस पॉइंट में एट एक्स इक्वल टू सेवन यही तो प्रूफ करना था ओ फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स नो एक का तो निकल गया सेवन तो इसमें बेटा तो ये क्वेश्चन नंबर वन में वाई का वैल्यू भी मिल जाएगा सो फ्रॉम वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर्टीन दैट पेंस वाई इक्वल टू फोर्टीन माइनस सेवन दैट इज वाई इक्� That means x का वैल्यू सेवन y का वैल्यू सेवन दीज आर दैल्यूज ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ओके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रेजिस्टर्स द कंबाइंड रेजिस्टेंस आर ऑफ टू रेजिस्टर्स R1 and R2. The combined resistance are the combined the combined resistance combined resistance are of two. Resistors of 
two resistors R1 and R2 okay is given by is given by 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 if R1 plus R2 equals to C show that the maximum resistance R show that the maximum resistance resistance R is obtained by is obtained is obtained by choosing R1 equals to R2. That means here the concepts regarding the physics is used. Okay, so here the resistors and the resistance, eh, as you all know, that uh, uh, in the current electricity, okay, so it's resistors, resistance, this type of uh, words are being used. Okay. So here I think in physics you have got this relation. I think in the parallel combination and the series combination. Okay, this type of formations are there. Okay, so <clears throat> here some relation between the resistors are given. R is the total resistance and R1 and R2, two different resistors are being comprised within it that means in one resistance okay and the relation between r1 and r2 is already given in the question that you can see r1 plus r2 equals to c r1 plus r2 equals to c okay now you need to prove that the combined resistance r r combined resistance r is a maximum resistance when when the two resistors whatever are chosen for this combined resistance that should be equal jab dono resistors ka value equal ho jayega tabhi jo resistance hoga wo maximum hoga wo aapko prove karke dikhana hai kaise dekho given given 1 by r let's do given R1 plus R2 equals to C equation number 1 and 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 that is the main given condition okay so 1 by R equals to here also R1 and R2 Two different uh, variables because this R1 and R2 are two resistors. Okay, so that means this combined resistance uh, is dependent on this both resistors. No, so that means if you differentiate this combined, that means this total resistance with respect to R1, that will be true. With respect to R2, that will be also true. Okay, so but unfortunately, at a time, we should choose one variable for getting the differentiation okay so it come for them 1 by r1 plus 1 by r2 the other c minus r1 this and for this thing for this conversion actually this given condition is given yeah? so that you can use uh, this type of conversions okay so 1 by r equals to 1 by acha lcm le sakte hain yahan so R1 C minus R1 or Yapar Hoga C minus R1 plus R1 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 tensor. So that means 1 by R equals to C by R1 C minus R1. Okay. Okay. Now if you take the reciprocal here of R equals to kya hoga? 
वन बाय सी सामने आ जाएगा और इधर आर वन सी माइनस आर वन नाउ डिफरेंशिएटिंग डी आर बाय डी आर वन बिकॉज़ देर इस नो आर टू ऑल द एक्सप्रेशन इस कन्वर्टेड टू द आर वन एक्सप्रेशन सो दैट मींस वन बाय सी डी डी आर वन C R one minus R one square. So that means D R by D R one one by C is C minus two R one. Here first the differentiation. Nikal gaya. Then after that the next step is the first order differentiation will be equal to zero. And after that I think uh, R one value will be found. So dr by dr1 equals to 0 that means 1 by c c minus 2 r1 equals to 0 that means r1 equals to c by 2 r1 ka bhi lo kya mila c by 2 ok now you shall define the second order differentiation ok <coughs> Now you have to find the second order differentiation. Now find it. Second order differentiation. Now d r by d r one d d r one fits it equals to one by c. Yes, it will constant हो जाएगा minus two. ऐसा कुछ है. तो d two r by d R one two equals to minus c by two, and I think that will be less than zero. Less than zero. So in which case this double order differentiation will be less than zero? I think for the maximum case. So that means this R, this combined resistance R is the maximum resistance at R one equals to. This. So so combined. Resistance combined resistance R is maximum at which point R one equals to C by two. So at this point the combined resistance is maximum. Okay. So can I find the R two below from equation one? Yes, obviously we can find. So from one. Just right. So from one. So from one. So, from one, R one plus R two equals to C. So R one equals to C by two plus R two equals to C. That means R two equals to C minus C by two. That means R two equals to C by two. So that means R one equals to C by two and R two equals to C by two, okay? Hmm. R one equals to C by two and R two equals to also C by two. So what is was the question actually? This combined resistance R is maximum when R one equals to R two. I think uh, in the question that was given. So here you can see. Uh, are the same R one and R two. R1 value is C by 2, R2 value is C by 2. So, so R is maximum when R1 equals to R2. Okay? Proved. Fair. Next. Show that all the rectangle with a given perimeter. Show that all the rectangles with a given perimeter, the square has the largest area. Okay. Next question, Nico. Next question. Next. Show that. All the rectangle with a given perimeter. Show that. 
show that all the rectangle of given given perimeter given perimeter the square has the largest area the square has the largest area that means one rectangle is there one rectangle is there and according to the concept a rectangle have the length and breadth so let us take the length is x and breadth is y because they are these are not given in the question okay so we can assume also so let us assume let length equals to x unit breadth equals to y unit okay okay now what is given here show that all the rectangles of given perimeter that means the perimeter part is given here okay so given perimeter p equals to perimeter ka formula kya hota hai 2 into length plus breadth again okay. so that means it is a equation number 1 and you need to find the largest area you need to find the largest area given is perimeter and you need to find that this figure this geometrical figure has the largest area that this area largest maximum hoga maximum prove karna hai kisko area ko let area formula hum log jante hain length into breadth that means xy jante hain hum log okay so that means yahan par bhi same a equals to x into acha yahan par y ke jagah mein kya likh sakte hain y ke jagah mein p minus twice x by 2 theek hai yahan se y ka value yahi to hoga shayad hai ki nahi theek hai so <coughs> da by dx p yahan par given that means p is constant here just remember this thing Given perimeter, जब भी कोई मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में ये एग्जांपल्स में या फिर एक्सरसाइज में ये गिवेन पेरीमीटर गिवेन एरिया गिवेन दिस गिवेन दिस इंस्टेक का वर्ड अगर लिखा रहे हैं गिवेन देन दिस पार्ट विल बी कॉन्स्टेंट जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग ओके सो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ Half p x minus twice x square. So that means d a by d x equals to half b bar. So here it will be p minus four x. Again, p minus four x. Now our next step is what? Next step, what is d a by d x? D a by d x equals to zero. That means half. P minus four x equals to zero. That means x equals to p by four. X equals to p by four. Okay? X equals to what? P by four. Now, ddx of d a by d x again. So d a by d x क्या था? ये. So that means ddx of half p minus four x. That means half तो बाहर आ जाएगा और इधर minus four. That means minus two less than zero. D two a by d x two. So that means area a a is maximum maximum at इसमें x equals to p by four. Okay? X का बिल्कुल मिल गया. अब वाई का वैल्यू निकाल लो इसमें बिटा दो फ्रॉम वन 
from one <coughs> to from one so from one so <coughs> p uh, p by 2 equals to x plus y x means what p by 4 plus y so that means y equals to p by 2 minus p by 4 so 4 2p minus p that means p by 4 y ka below b p by 4 mina. that means x ka below b p by 4 so x equals to y equals to p by 4 matlab x kya tha length tha y kya tha breadth tha ab length aur breadth dekho same aa gaya so in which case this length and breadth will be same when the given figure will be square so in this condition actually this length and breadth will be equal only for this condition that means uh, whenever this figure uh, will be square okay so here this thing denotes that this rectangle this rectangle has a largest area largest area when when it will be a square just write this statement so square has the largest area square has the largest area yahan par to hum logo ne dekho rectangle se shuru kiya hai hai ki nahi square ka to kuch hum logo ne yahan par use nahi kiya kyunki rectangle ka question tha तो रेक्टेंगल करके 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 हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाला अब x और y का वैल्यू निकाल के देख रहे हैं अरे यहां पर तो x और y का वैल्यू सेम आ गया अब लेंथ और ब्रेथ कब सेम होता है जब स्क्वायर होता है देखते हैं सी ये ओरिजिनली ये जब एरिया जो है वो मैक्सिमम कब होता है जब लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाए है कि नहीं तो लेंथ और ब्रेथ सेम कब हो तब जब स्क्वायर हो जाए तो क्वेश्चन में भी बोला गया देखो स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया रेक्टेंगल से स्क्वायर में शिफ्ट हो गया है क्योंकि वहां पर लार्जेस्ट एरिया प्रूफ करना है ना तो लार्जेस्ट एरिया सबसे बड़ा एरिया मैक्सिमम एरिया कब होता है रेक्टेंगल जब धीरे 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 थोड़ा कंप्रेस होके ओके ओके को जब वो स्क्वायर शेप ले लेता है दैट मींस लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाता है तभी उसका लार्जेस्ट एरिया दैट मींस मैक्सिमम एरिया निकलता है है कि नहीं सो ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था ओके show that of all the rectangles of given area show that of all the rectangles show that show that show that of all the rectangles of given area the square has the smallest perimeter show that of all the rectangles of given area Show that show that of all the rectangle of given of given area the square has the smallest perimeter square has the smallest that means minimum smallest perimeter so just, just tell me what is given and what you need to find okay so here the, I think given given area given area okay and you need to find Square has the smallest perimeter. That means perimeter को smallest दिखाना है. Area यहाँ पर given है. है कि नहीं? Here the same thing. Length and breadth are not known. Okay. 
तो शुरू करते हैं लेटर स्टेक लेंथ और ब्रेथ विदाउट चूजिंग दिस लेंथ एंड ब्रेथ एरिया पेरीमीटर वॉट एवर द कॉन्स्टेंट इट इज वी कांट कंसिडर दिस थिंग्स एट फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर द लेंथ एंड ब्रेथ फेलोस ओके सो लेट अस टेक लेंथ इज एक्स एंड ब्रेथ इज वाई लेट लेंथ एक्स ब्रेथ वाई गिवेन रेक्टेंगल गिवेन एरिया ओके गिवेन एरिया रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इन टू ब्रेथ दैट मीन्स एक्स वाई दैट इज गिवेन दैट इज गिवेन जस्ट ऑपोजिट ऑफ द जस्ट प्रीवियस सोल्यूशन इन दैट पार्ट आई थिंक पेरीमीटर वॉज गिवेन एंड एरिया आई थिंक यू नीडेड टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वॉट एवर बट हियर एरिया इज गिवेन एंड द पेरीमीटर शुड बी फाउंड एज मिनिमम ओके सो नाउ smallest perimeter you need to find the perimeter related concept that means p equals to 2 x plus y that means p equals to 2 x plus in place of y we can write a by x right huh so <clears throat> dp by dx 2 1 plus a to constant and this minus 1 by x square because the 1 by x differentiation is minus 1 by x square ye jo 1 by x hai na ye 1 by x ka differentiation kya hota hai minus 1 by x square hota hai and a is constant it will come out from the differentiation part so dp by dx equals to 2 One minus a by x square, right? Hmm. So dp by dx equals to zero. Means d one minus a by x square equals to zero. That means one minus a by x square equals to zero. It means a by x square equals to one. X square equals to a. So it means root a. X square value kya mila? Root a. Plus minus. I think uh, you should not use this plus minus because x is what length. So length should not be negative. So plus minus only plus sign should be considered here. Okay. So x value is root a. Now, अब ये निकालो. Deep, uh, again double order differentiation. Now, d d x of d p by d x again. Okay. So d d x of two one minus a by x square. Okay. Hmm. So ये हो जाएगा d2p टू पी बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू टू तो बाहर और डी डी एक्स ऑफ एक्स मीन्स वन मीन्स जीरो एंड दिस माइनस ए बाई ट्वाइस ए बाई एक्स क्यूब ये माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा ठीक है टू टू कैंसल मीन्स ए बाई एक्स क्यूब तो यहां पर तो x है है कि नहीं नाउ वी कैन पुट द वेलो ऑफ x हियर x का वेलो हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं है कि नहीं सो डी टू पी बाई डी एक्स टू एट एक्स इक्वल्स टू रूट ए तो a बाई रूट ए होल क्यूब आई थिंक देट विल बी ग्रेटर देन जीरो नो निगेटिव साइन इज देयर सो नो नीड टू कैलकुलेट दिस थिंग जस्ट यूनिट टू चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो That will be sufficient. No need to calculate these things. So greater than zero again. Minus sign to hai. So that means perimeter P is minimum obviously because less, uh, greater than zero is coming. 
मिनिमम एट किसमें एक्स इक्व टू रूट ए सो देट मिनिमम हो गया पेरीमीटर तो मिनिमम निकल गया स्मॉलेस्ट पेरीमीटर ठीक है मिनिमम है ना तो दिस द आंसर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके फिर नेक्स्ट शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल भी है तो जस्ट यू नीड टू पुट ए लॉट ऑफ एफोर्ट्स और योर थिंकिंग लेवल ऑन दिस क्वेश्चन ओके सो शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल शो दैट Show that of all the rectangles all the rectangles inscribed 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 in a given circle given circle square has रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन ए गिवन सर्कल दैट मीन्स ए रेक्टेंगल ऑल टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स ओके ऑल द रेक्टेंगल्स आर इंस्क्राइब इन ए गिवन सर्कल गिवन सर्कल जस्ट मैं बर्थ थिंग गिवन सर्कल दैट मीन्स सर्कल इज गिवन so whatever the concepts regarding the circle that will be constant am i right or not okay so here the circle is given that means what his size is constant circle ka jo size hai wo constant hai that means what area of the circle will be constant radius of the circle will be constant that means all the concepts regarding the circle will be constant because this circle is given here circle ka shape yahan par change nahi hoga है कि नहीं सर्कल के अंदर जो इंस्क्राइब किया गया है रेक्टेंगल्स को वो रेक्टेंगल्स का साइज हो सकता है थोड़ा छोटा हो रहा है यहां पर हो सकता है है कि नहीं देखो ना ये एक सर्कल एंड ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब ओके एंड इज द सेंटर हम्म ए B, C, D. <coughs> so as you all know that all the sides of these rectangles are the chords of the circle. Hmm? And from the circle concept, we know that if you draw a perpendicular from the center on the chord, then that will perpendicularly bisect the chord. Am I right or not? सर्कल का कॉर्ड्स तो हम लोग को पता है अब सर्कल का कॉर्ड सर्कल का कॉर्ड के ऊपर अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वो क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट मीन्स ए परपेंडिकुलर लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ऑफ दिस ऑफ द सर्कल्स एज वेल ओके सो ये जो है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है गुड ये ओ है एंड दिस इज द रेडियस ओके नाउ दिस रेक्टेंगल शेप इज गिवन एंड द गिवन सर्कल गिवन सर्कल दैट मीन्स ऑल द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सर्कल विल बी कॉन्स्टेंट ओके एंड द सर्कल इज कॉन्स्टेंट मीन्स वॉट हिज रेडियस इज कॉन्स्टेंट रेडियस इज नॉट चेंजिंग हियर so if the uh, actually this i think if uh, uh, the radius of the circle would be changing then what uh, the size of the circle might have been changing also okay but here according to the question 
circle is given that means size circle size is not being changed here okay that means what circle ka jo radius hai wo bhi change nahi ho raha hai wo bhi ek jagah fixed hi hai agar radius bhi change ho jaye to circle ka shape bada ho jayega na to yahan par circle change nahi ho raha hai kyunki ye given hai given circle change nahi ho raha that means fixed hai isko r le lete hain let radius of circle equals to r and and remember this thing very important concept whenever uh, if a rectangle is inscribed in a circle then the length and breadth of this rectangle will be twice x that means this whole length is twice x and this whole length is twice y equation karna hai ise theek hai twice x and twice y because as i told you if you draw a perpendicular from the center this perpendicular line bisects the chord as well and that's why you should take the multiple of 2 here because the bisect chord is used multiple of 2 use karna hai aapko theek hai to ye formation aise hi banaya gaya hai आपको 2x और 2y और टू वाई लेना है कैलकुलेशन इजी हो जाएगा जब भी देखोगे कि रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब रेक्टेंगल घुसा हुआ है सर्कल के अंदर देन बस और क्या लेंथ इज ट्वाइस एक्स ब्रेथ इज ट्वाइस वाई राइट नाउ सो दैट मीन्स दिस पार्ट विल बी x एंड दिस पार्ट विल बी x बिकॉज द दिस परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टेड दिस पॉड Means this length is okay. Now what will be the length of this part? This part का length क्या होगा देखो यहां पर अगर मैं यहां से एक perpendicular ऐसे draw करूं तो ये वाला part y हो जाएगा ना तो ये वाला part है तो, तो ये वाला part भी y है क्योंकि ये whole length टू y. तो यहां से perpendicular इस chord के ऊपर draw करेंगे तो ये y ये y. ये लेंथ वाई तो ये लेंथ भी वाई है कि नहीं सो एंड ऐसे लिखो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर है कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटे स्क्वेयर दिस दाइट नाउ फॉर्स फाउंड स्क्वायर द मैक्सिमम एरिया एरिया रिलेटेड कॉन्सेप्ट शुड बी चूज एरिया दैट मीन्स ए इक्वल्स टू एक्स वाई सॉरी नॉट ओनली एक्स वाई बिकॉज लेंथ अच्छा यहां पर ये सब चीज तो लिखना पड़ेगा आपको लेट एस देखो सेंस लेंथ equals to twice x breadth equals to twice y ठीक है so area equals to length into breadth that means twice x into twice y that means four x y so a equals to four into x into y y के जगह में क्या लिख सकते हैं जगह में क्या लिख सकते हैं यहां से भी हेलो निकाल लो ये क्वेश्चन नंबर वन तो बनाए हैं हम लोगों ने इसके लिए तो y का भी लो रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है सो नाउ डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू फोर और ये u भी हो जाएगा u डीडीएक्स ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डीडीएक्स ऑफ एक्स सो दैट मीन्स डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू फोर ठीक है एक्स वन बाई टू रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 
माइनस ट्वाइस एक्स नॉर्मल डिफरेंसिएशन हो रहा है ठीक है ना पहले तो रूट का होगा वन बाई टू रूट एक्स फिर रूट के अंदर जो है उसका होगा आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है देखो गिवेन सर्कल बोला था मैंने तो आर तो कांस्टेंट ही होगा तो कांस्टेंट डिफरेंसिएशन इज जीरो माइनस एक्स का डिफरेंसिएशन इज माइनस ट्वाइस एक्स एंड प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो वन ही है सो डी ए बाई डी एक्स डिपेंस ये आपका हो जाएगा ए टू टू कैंसर है कि नहीं बस तो यहां से डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू फोर माइनस एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओके और इधर ये प्लस सो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू फोर ठीक है अगर मैं एलसीएम ले लू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओके तो नेक्स्ट पार्ट क्या है नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट पार्ट इज डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जी नाउ ये नेक्स्ट पार्ट है डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो दैट मीन्स माइनस टू आई सेक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो नीचे डिनोमीटर पार्ट तो डायगोनल मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा तो आर सॉरी माइनस टू आई सेक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर दिस दिस कैंसल एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू दैट मीन्स एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू x इक्वल्स टू वॉट आर बाई रूट टू एक्स का वैल्यू मिल गया अब फ्रॉम वन फ्रॉम अच्छा एक काम करते हैं अब डी ए बाई डी एक्स अगेन डिफरेंसिएशन सो डी ए बाई डी एक्स फोर बाहर ले लो और इधर माइनस टू आई सेक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका डबल ऑटा डिफरेंसिएशन करके देखो फिर से डिफरेंसिएशन होगा ठीक है करने के बाद देखो क्या आएगा लेस देन जीरो आएगा या फिर ग्रेस देन जीरो आएगा देखो सो डी टू ए बाई डी एक्स टू इक्वल्स टू फोर ये तो यू बाई बी है कि नहीं सो आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रूट ओवर आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इधर है माइनस फोर एक्स माइनस आर स्क्वेयर माइनस टू एस एक्स स्क्वेयर अब रूट का करेंगे तो वन बाई टू रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इधर माइनस टू एस एक्स है कि नहीं ठीक है तो यहां पर ये टू टू कैंसिल सो डी टू ए बाई डी एक्स टू इक्वल टू फोर रूट ओवर आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर सामने एक माइनस साइन फोर एक्स माइनस आर स्क्वेयर माइनस टू आई सेक्स स्क्वेयर बाई ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि तो यहां पर एक माइनस है ये माइनस प्लस ये आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इन टू एक्स और होल बाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स सो एट एक्स इक्वल टू क्या है एक्स इक्वल टू क्या मिला था एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू है आर बाय रूट टू बिठा दो हर जगह आर बाय रूट टू आर बाय रूट टू आर बाई रूट टू ये बिठाओ किसमें बिठाओगे डी टू ए बाई डी एक्स टू इसमें बिठाओ 
एक्स इक्वल्स टू आर बाय रूट टू देखो डी टू ए बाय डी एक्स टू का वेलो क्या लेस देन जीरो आ रहा है या फिर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ठीक है थोड़ा वेरीफाई कर लो ठीक है तो यहां पर लेस देन जीरो आना चाहिए क्योंकि आपको तो मैक्सिम एरिया दिखाना है लेस देन जीरो ही आएगा थोड़ा वेरीफाई कर लो डायरेक्ट मत लिखना है एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट मत लिखना है ऐसे ही लेस देन जीरो मतलब आएगा यहाँ पर एक्स के वेलो आर बाय रूट टू आर बाय रूट टू आर बाय रूट टू हर जगह बिठाओ माइनस साइन रिलेटेड कुछ आएगा सो दट इज एरिया इज मैक्सिमम एट किसमें एक्स इक्वल्स टू आर बाय रूट टू ये स्टेटमेंट लिखो सो एरिया इज मैक्सिमम एट सो एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू आर बाय सो फ्रॉम वन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर था सो आर स्क्वेयर बाई टू वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर तो वाई भी आर बाय रूट टू ही मिलेगा सो एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू आर बाय रूट टू तो लेंथ और ब्रेथ देखो सेम हो गया एक्स और वाई का वेलो सेम हो गया दैट मीन्स क्या लेंथ भी सेम होगा ब्रेथ भी सेम होगा तो दैट मीन्स वॉट कंडीशन इट इज इट इज द कंडीशन फॉर द स्क्वायर एक्चुअली दैट मीन्स लेंथ और ब्रेथ यहां पर सेम हो जाएगा तो स्टेटमेंट लिखो सो द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया सो ऐसे लिखो स्क्वायर हैज मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया मैक्सिमम एरिया किस पॉइंट में एक्स का वेलो जब रू आर बाय रूट टू हो अब एक्स का वेलो आर बाय रूट टू मिल गया वाई का वेलो देख लेते हैं वाई का वेलो भी आर बाय रूट टू निकल रहा है तो देखते हैं एक्स और वाई दोनों का वेलो सेम आ रहा है देखते हैं लेंथ क्या है ट्वाइस एक्स ट्वाइस एक्स का वेलो ब्रेथ क्या है ट्वाइस वाई ट्वाइस वाई का वेलू सेम नहीं होगा क्या एक्स और वाई का वेलू अगर सेम है ट्वाइस एक्स ट्वाइस वाई का वेलू भी तो सेम होगा तो लेंथ और ब्रेथ यहां पर सेम आ गया देट मीन्स वॉट जो रेक्टेंगल हम लोगों ने चूज किया था पहले तो ये जब धीरे धीरे साइज बड़ा होता है जब उसका मैक्सिमम एरिया कवर करेगा वो वो एक अलग शेप में कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में ठीक है ओके तो आज हम लोग यहां पर स्टॉप करते हैं ओके सो मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर ओके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द बोर्ड लेवल एग्जाम्स ओके जस्ट यू नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी रिलीजियसली एंड वेरी अटेंटिवली ऑल्सो ओके थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लासेस बाय एंड जय